ബി എ ലൈറ്റിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം സ്നേഹത്തിന്റെ വർണ്ണനയ്ക്ക് അതിരുകളില്ല സ്പർദിക്കില്ല നികളിക്കില്ല അഹങ്കരിക്കില്ല അയോഗ്യമായി നടക്കില്ല സ്വാർത്ഥം അന്വേഷിക്കില്ല ദേഷ്യപ്പെടില്ല എല്ലാവരോടും ക്ഷമിക്കും അനീതി കണ്ടാൽ സന്തോഷിക്കില്ല ദോഷത്തിന്റെ കണക്കെഴുതി വെക്കില്ല എത്ര എത്ര ഗുണങ്ങൾ അതേ 
സ്നേഹം എല്ലാ വരങ്ങളുടെയും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് സ്നേഹം അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു മാർഗം സ്നേഹം കൊണ്ട് നേടുവാൻ പറ്റാത്തതായി ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നിന്റെ ഒന്നിൽ പറയുന്നു കാൺമിൻ നാം ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു അതെ നമ്മെ ഒന്ന് ദൈവമക്കളാക്കി എടുക്കുവാൻ പിതാവ് എത്ര വലിയ ത്യാഗമാണ് എടുത്തത് സ്നേഹത്തിന് ഭയമില്ല ഭയത്തിന് ദണ്ഡനമുള്ളതിനാൽ തികഞ്ഞ സ്നേഹം ഭയത്തെ പുറത്താക്കി കളയുന്നു ഭയപ്പെടുന്നവൻ സ്നേഹത്തിൽ തികഞ്ഞവനല്ല തൻ്റെ പ്രാണൻ പോകുന്നത് ഭയപ്പെടാതെ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിന് അവൻ തൻ്റെ പ്രാണനെ മരണത്തിന് ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞു പ്രാകൃതരും അപരിഷ്കൃതരുമായ നമ്മെ അന്യോന്യം ദുഷിച്ചും വെറുത്തും നശിച്ചും നശിപ്പിച്ചും തിന്നുക കുടിക്കുക ആനന്ദിക്കുക നാളെ ചാകുമല്ലോ എന്ന് പഠിച്ചിരുന്ന പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന നമ്മെ മാറ്റി ചിന്തിക്കുവാൻ സഹായിച്ചത് സ്നേഹം എന്തെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് തന്നത് യേശുവിന്റെ കൂശിലെ മരണമാണ് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നിന്റെ പതിനാറിൽ പറയുന്നത് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ പ്രാണനെ വെച്ചു കൊടുത്തതിനാൽ നാം സ്നേഹം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുന്നവരായി നമുക്കും തീരാം പ്രിയമുള്ളവരെ ഡി എൽ ഐ ടി ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം എം എസ് ഡി സി ഷാർജ സഭയിൽ നിന്ന് ബ്രദർ ജിജോ ചേരും പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം വെൽക്കം ടു ബി എൽ ഐ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വഴുത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി കഥാവിൻ്റെ വചനവുമായി ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ബി എൽ ഐ പ്രോഗ്രാമിൽ വരുവാൻ വലിയവനായ ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുക്കിയ ഈ വലിയ സമയത്തെ ഓർത്ത് കഥാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കഥാവിൻ്റെ പാതപീഠത്തെങ്കിൽ അല്പനേരം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ കഥാവിൻ്റെ വചനത്തിലായിരിക്കാം കഥാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകിയ ഒരു വചനം ദൈവനാമത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കഥാവ് മർക്കോസിന് എഴുതിയ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളുമാണ് കർത്താവ് എന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ചിന്തിപ്പിച്ചത് ആദ്യമായി ഞാൻ ആ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുക ചില ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൻ പിന്നെയും കപർമുഖമിൽ ചെന്നു അവൻ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന ശ്രുതിയായി ഉടനെ വാതിൽക്കൽ പോലും ഇടമില്ലാതെ വണ്ണം പലരും വന്നുകൂടി അവൻ അവരോട് തിരുവചനം പ്രസ്താവിച്ചു അപ്പോൾ നാലാൾ ഒരു പക്ഷപാതക്കാരനെ ചുമന്ന് അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു പുരുഷാരൻ നിമിത്തം അവനോട് സമീപിച്ചു കൂടായികയാൽ അവനിരുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ മേൽക്കുര പൊളിച്ച് തുറന്നു പക്ഷപാതക്കാരനെ കിടക്കയോടെ ഇറക്കി വെച്ചു യേശു അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് പക്ഷപാതക്കാരനോട് മകനെ നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പതിനൊന്ന് മുനോക്കും എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കയെടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോക എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കയെടുത്ത് എല്ലാവരെയും കാൺകെ പുറപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വിസ്മയിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് യുവജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗീയ നല്ല കഥാവേ നൽകിയ നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം കഥാവേ കഥാവ് നീ നൽകിയ വചനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം എന്തിനായി കഥാവ് യുവജനം എന്നിൽ തന്നോ അമേൻ നല്ല ദൈവ കഥാവ് അത് പ്രവർത്തിച്ച് കഥാവിൻ്റെ നാമം മഹത്വം എടുക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക എൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ ഒരു വാക്ക് പറയാൻ ദൈവം അനുവദിക്കല്ലേ കർത്താവിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുക അപ്പ ഞാനിങ്ങൾ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ പോഷത്തമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം ഈ രാത്രിയിൽ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഒരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ രാത്രിയായി തീരേണ്ടതിന് നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക ഈ വചനത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ തരണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആമേ അവിടെ മർക്കൂസിൻ്റെ ലേഖനത്തില് കർത്താവ് യേശുവിനെ പറ്റി പറയുന്ന ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം യേശു കബർണഹൂമിൽ ചെന്നു അപ്പം അതിനു മുമ്പ് ചില ദിവസങ്ങൾ യേശു കബർണഹൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാ ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെയും അവൻ കബർണഹൂമിൽ വന്നു അവൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള സ്തുതി കേട്ട് അവനിരുന്ന ഭവനത്തിൽ ആൾക്കാർ തടിച്ചു കൂടി അതിനുശേഷമുള്ളതാ കർത്താവ് എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച വാക്യം യേശു കബർണകൂമിൽ ഒരു ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പം ഹലലുയ അവിടെ പറയുന്നത് 
നാലാൾ ഒരു പക്ഷപാതക്കാരനെ ചുമന്ന് അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അതെ എവിടോ കിടന്നൊരു പക്ഷപാതക്കാരൻ ആർക്കും ആ പക്ഷപാതക്കാരൻ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും അവന് തനിയെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നാലാൾ അവനെ ചുമന്ന് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ് സ്റ്റോറി ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ട വചനമാണ് ഇതൊരുപാട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കർത്താവ് എന്നെ ഇതിലൂടെ പഠിപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരുപാട് പക്ഷപാതക്കാരുണ്ട് ഒരുപാട് പേർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മുടെ സഭയ്ക്കകത്തുണ്ട് അവർക്ക് തനിയെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു കാര്യം പറ്റും നമുക്കിവരെ ചുമന്ന് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അറിയത്തില്ല എത്ര പേരോട് ആത്മാർത്ഥമായി അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ എവിടെയോ കിടന്ന ഈ പക്ഷപാതക്കാരനെ ഈ നാലു പേർ ചുമന്നു ഈ നാലു പേർ ഒരാളെ ചുമക്കണമെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ ഒരു ഐക്യത വേണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളേറെ 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 ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ദിവസങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നവരുമാണ് പക്ഷെ അല്ലേ ഈ നാല് പേർ പലപ്പം പല സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പക്ഷപാതക്കാരനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തിക്കാൻ ചിലപ്പം ഒരാൾ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചായിരിക്കാം പക്ഷെ അയാൾക്ക് തനിയെ ഇവനെ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരേ മനസ്സുള്ള നാല് പേർ വന്ന് ഈ പക്ഷപാതക്കാരനെ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചേക്കുക നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം ഇതൊരു പക്ഷെ ഞാനൊരു പക്ഷപാതക്കാരൻ്റെ കഥ പക്ഷപാതക്കാരനെ പറ്റി പറഞ്ഞേക്കുന്ന വചനത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് ഒരു പക്ഷപാതക്കാരനിൽ ഒതുക്കരുത് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മുടെ സഭയിൽ ഒരുപാട് പേര് കാണും അവർക്ക് അവർക്ക് ഭാരം കൊണ്ട് അവർക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് അടുത്ത് ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് പേർ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് കഴിയുമോ ഒന്ന് യേശുവിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇതിന് ഈ വചനത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ പക്ഷപാതക്കാരനെ ചുമക്കാൻ തീരുമാനിച്ചവർ ഒരു കാര്യം എനിക്കുറപ്പാ അവരെ ചുമക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴേ ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്തു ഭവിച്ചാലും ഇവനെ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാ ഇവർ ചുമന്നുകൊണ്ട് യേശു ഇരിക്കുന്ന ഭവനത്തിൽ എത്തിയപ്പം പ്രതികൂല സാഹചര്യമാണ് ആ ഭവനത്തിനകത്ത് ആൾക്കാർ തടിച്ചു നിൽക്കുക അവർക്ക് ആ വാതിൽ പോലും അടുക്കാൻ പറ്റാതെ വണ്ണം അവിടെ ജനം തടിച്ചു നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് വചനത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ മാനുഷിക ബുദ്ധിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ആ പക്ഷപാതക്കാരനെ പുറത്ത് കിടത്തിയിട്ട് നമുക്കൊരു വാക്ക് പറയാം ദൈവഹിതമല്ലായിരിക്കും ബ്രദറെ ദൈവത്തിൻ്റെ സമയമായി കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതികൂലം നമുക്ക് വന്നത് പക്ഷെ അവരത് ചെയ്തില്ല അവർ അദ്ദേഹത്തെ ചുമന്നതിൽ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇവനെ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കണം അവർക്കൊന്നറിയാം ഇന്നലകളിൽ ഈ കപർണഹൂമിൽ എത്തിയ യേശു അനേക രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അവൻ മറുപടി അവൻ വിടുതൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ദിവസങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് ഈ നാലു പേരും ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചു എന്ത് പറ്റിയാലും ഇവനെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തിക്കണം അതേ പേരെ നമ്മൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളൊക്കെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടവരാ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കാനാ അപ്പോൾ സ്വർമ്മാർ മുഴുവൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്ര പേർ മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു ഭാരം ഇതുപോലെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കൂടെ നമ്മൾ എത്ര പേർ ഇതുപോലൊരു ഭാരം ഏറ്റെടുത്ത് ആ ഭാരം യേശുവിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് താപ്പോട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ കാണാം അവർക്ക് ആ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ അവരാ യേശു ഇരുന്ന ഭവനത്തിൻ്റെ മേൽക്കൂര അങ്ങ് ഇളക്കി എന്നിട്ട് ഇവനെ കട്ടിലോട് കട്ടിലോടെ താപ്പോട്ട് ഇറക്കി അവിടെ യേശു പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഓ ഹലൂയ കഥ അവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് യേശു അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് വേറൊന്നുമല്ല യേശു നോക്കിയത് ആ കട്ടിൽ കിടന്ന പക്ഷപാതക്കാരൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്നോ ആ കട്ടിൽ കിടന്ന പക്ഷപാതക്കാരൻ സ്നാനപ്പെട്ടതാണെന്നോ ആ കട്ടിൽ കിടന്ന പക്ഷപാതക്കാരൻ ഏത് മതമാണെന്നോ ജാതിയാണെന്നോ അല്ല യേശു നോക്കിയത് യേശു നോക്കിയത് ഒരേ ഒരു കാര്യം ആ കട്ടിൽ കിടന്ന പക്ഷപാതക്കാരനെ ചുമന്നു കൊണ്ടുവന്നവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് യേശു അവനെ സൗഖ്യമാക്കിയെന്ന് അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ചുറ്റും ക്രൈസ്തവരാകാം അക്രൈസ്തവരാകാം നമ്മുട
അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവസഭകൾക്കകത്ത് ദൈവജനത്തിനിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമായത് തമ്മിൽ ഭാരങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരുമില്ല ഒരുത്തൻ സഭയിൽ ഭാരത്തോടെ കടന്നു വന്നാൽ അവൻ വളരെ പ്രയാസത്തിൽ കൂടെ കടന്നുപോയാ അവന് വേണ്ടി ഹലല്ലൂയ അവന്റെ വിഷയം എന്റെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ്റെടുത്ത് ഒന്ന് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവസഭയിൽ ദൈവം തന്നെ ജനത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് വളരെ ശക്തമായി എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാ ദൈവസഭയിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ട ഒരു കൂട്ടരാ ഈ ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരെ ദൈവത്തിന് വേണം അല്ലെ ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ആ ഭാരങ്ങൾക്ക് മറുപടി വരുന്നത് വരെ ആ വിഷയം നീ ചുമന്നോണം ഒന്ന് നീ ഓർക്കുക അവന്റെ വിഷയം നീ ചുമക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഈ പക്ഷപാതക്കാരനെ നീ ചുമക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ തൊട്ടെ അലിയ ഒന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഈ ചുമക്കുന്ന നാലു പേരുടെ ജീവിതത്തിലും എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അത് തമ്പുരാൻ നോക്കിക്കോളും അത് നിന്നെ നിന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല നീ മറ്റുള്ളവന്റെ വിഷയം ഒന്ന് ചുമക്കാൻ നിന്റെ ഹൃദയം ഒന്ന് കൊടുക്കാമോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നമ്മളെ വിട്ടു പോകാൻ അധികം ദിവസങ്ങൾ ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നമ്മളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയേ എത്ര പേരുടെ വിഷയം നമ്മൾ യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചു എത്ര പേർക്ക് കർത്താവിങ്കിൽ നിന്നൊരു വിടുതൽ നമ്മൾ മേടിച്ചു കൊടുത്തു അത് നമ്മുടെ പേരിന് വേണ്ടിയോ നമ്മുടെ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടവരാ പ്രിയ മക്കളെ നമ്മുടെ സഭയ്ക്കകത്ത് ഓ ചീസസ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ അകത്ത് നമ്മുടെ ദേശത്ത് ഹലുയ ഓ ഭാരപ്പെടുന്ന രോഗത്താൽ വലയുന്ന പ്രയാസത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ ഒന്ന് യേശുവിന്റെ കയ്യിൽ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ ഒരുപാട് പേർ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞു പോയേനെ എന്നെ ഒരുപാട് പേർ യേശുവിങ്കിലേക്ക് അടുത്തു വന്നേനെ ഇന്നും കർത്താവിങ്കിലേക്ക് ജനം അടുക്കാത്തത് ഭാരത്തോട് ഒരുവൻ ദൈവസഭയിൽ കടന്നു വന്നാൽ ആ ഭാരം അവന്റേത് മാത്രമായി പോകുക അലുയ ആ ഭാരം ഏറ്റെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാഴ്ച ആ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കാം അത് കഴിയുമ്പോൾ പതുക്കെ ആ വിഷയങ്ങൾ അങ്ങ് തണുക്കുക അതിനൊരു മറുപടി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പം നമ്മൾ പതുക്കെ ആ വിഷയമൊക്കെ സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ച് പുതിയ വിഷയം ഏറ്റെടുക്കുക അങ്ങനല്ല ദൈവം ഈ വചനത്തിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അങ്ങനല്ല എത്ര പ്രതികൂലം വന്നാലും എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും അവൻ ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലായിരിക്കാം മുമ്പിൽ യേശുവിനെ കാണാൻ ഈ നാലു പേർക്കും ഈ പക്ഷപാതക്കാരന് യേശുവിന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ല അവർക്ക് പുറത്തു വെച്ചിട്ട് പറയാം അയ്യോ കർത്താവ് പുറത്ത് യേശു പുറത്തു വരുമ്പം യേശു പുറത്തു വരുമ്പം നിന്നെ കാണും അന്നേരം നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കാമെന്ന് പറയാം അതിനൊരു തെറ്റും നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അവരത് ചെയ്തില്ല അവർക്കൊന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഇവനെ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചത് അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ദിവസങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലോട്ട് നമ്മൾ കയറുമ്പം നമ്മൾ ഇത് തീരുമാനമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കാം നമുക്ക് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അലല്ലൂയ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ ഒരു സൈഡിലോട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അലല്ലൂയ നിന്റെ കൂട്ടു സഹോദരനെ നിന്റെ അടുത്തുള്ളവൻ നിന്റെ അടുത്ത ഫ്ളാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നു നിന്റെ അടുത്ത ഭവനത്തിൽ താമസിക്കുന്നവന്റെ വിഷയം നിന്റേതായിട്ടൊന്ന് ഏറ്റെടുക്കാമോ എന്റെ അപ്പനോ അമ്മയ്ക്കോ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കോ ഒരു പ്രയാസം വന്നാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ആ വിഷയവുമായി ദൈവസ്ഥാനതിയിൽ ചെല്ലുമോ അതുപോല നിന്റെ അടുത്ത് നിനക്കുള്ളവർക്ക് വിഷയം നീ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് ഒതുങ്ങരുത് നമ്മൾ സ്വാർത്ഥരായി പോകരുത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ സ്വാർത്ഥരാകാനല്ല ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചത് നമ്മുടെ 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 നമ്മൾക്ക് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടേതായ വിഷയങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോകും ദിവസങ്ങൾ ദൈവമക്കൾ അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് ദൈവം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് കാരണം എല്ലാവരും സ്വന്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അവരുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ബാക്കി വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഒരു പേരിന് വേണ്ടി അല്ല ഇത് നിന്റെ വിഷയവുമായി നിനക്കൊന്ന് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുമോ നിന്റെ അടുത്ത് നിന്റെ സഭയില് നിന്റെ ഭവനത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്നവനെ നിനക്ക് യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ നീ കൊണ്ടുവന്ന മാത്രം പോരാ അവന് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നൊരു മറുപടി കിട്ടും വരെ നീ ആ വിഷയം ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം കർത്താവ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ഇത് വർഷങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് നിന്നെ ലോകം അറിയണ്ട ലോകം നിന്നെ
അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താവശ്യം വരുന്നോ അതിന് മുന്നമേ അതൊക്കെ നടക്കും ഹലൂയ അത് നിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല നീ സമർപ്പണത്തോട് ദൈവസേനയിൽ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറ കർത്താവെ ഞാൻ ഇതെന്റെ വിഷയമായി ഏറ്റെടുക്കാം ഇത് എൻ്റെതായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ ഹാലൂയ നിന്റെ സമൂഹത്തോ നിന്റെ സഭയിലോ പിന്നൊരു രോഗിയും കാണത്തില്ല ഒരു ബലഹീനനും കാണത്തില്ല ഓ ഹാലൂയ കാരണം എന്നെ അറിയാമോ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരു കൂട്ടൊരു ദൈവസഭയ്ക്കകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഓ അത് ചിന്തിക്കുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം വരിക നോർത്ത് നോക്കിക്കേ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ പക്ഷപാതക്കാരെ ചുമന്നു കൊണ്ട് പോയ പോലെ കുറെ പേർ ഒരു സഭയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോർത്ത് നോക്കിക്കേ അതിന്റെ നടുവിൽ വരുന്ന മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും ദൈവം മറുപടി നൽകും ഓരു ഒരു അതിന് ഒരു ഒരു അതിനൊരു മാറ്റവുമില്ല പക്ഷെ ആത്മാർത്ഥമായി ഇത് ചുമക്കാൻ തയ്യാറായി ഈ പക്ഷപാതക്കാരനെ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോയ നാല് പേരെ ദൈവം ഇന്ന് ദൈവസഭകളിൽ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് നിനക്ക് എത്ര പേരെ ചുമക്കാൻ കഴിയും നിനക്ക് ഒരുപാട് പേരെ ഒന്നും ചുമന്നില്ലല്ലോ ഒരാടെ വിഷയം നിന്റേതായി ഏറ്റെടുക്കാമോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നീ കാണും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്യുന്ന അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ നീ കാണും ഏറ്റെടുക്കുന്ന വിഷയത്തിനൊരു കാര്യമുണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി ഏറ്റെടുക്കണം ഹലൂയ കർത്താവ് ആ വ്യക്തിയെ ഒന്നും കർത്താവ് നോക്കത്തില്ല നീ ആർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി നിന്നെ അത് ഇവ നോക്കുന്നത് നീ എത്രത്തോളം വിശ്വാസത്തോടെ ആ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കർത്താവ് അത് നോക്കുന്നുണ്ട് ഹലലൂയ നീ ആ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ പറ്റിയെ ദൈവം നോക്കും അതില്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി നിന്നെ ദൈവം നോക്കും നീ എത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥമായ ആ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി കരയുന്നുണ്ട് ഹലലൂയ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്ക് ഈ പക്ഷവാദക്കാരൻ ഇന്നും ആ കട്ടിൽ കിടക്കേണ്ടവനാ ഇന്നും അവൻ ആ കട്ടിൽ കിടന്ന് അവന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആ കട്ടിൽ കഴിക്കേണ്ടവനാ പക്ഷെ ഈ നാല് പേരെ ദൈവം ഹലലൂയ ഈ നാല് പേർ അവിടെ എഴുന്നേറ്റത് ഓ അവർക്ക് യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാ നിനക്കുമില്ല യേശുവിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ട് നമുക്കെല്ലാം കർത്താവിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷെ വിശ്വാസത്തോട് നമ്മുടെ കൂട്ടു സഹോദരന്റെ വിഷയം ഏറ്റെടുക്കാൻ എത്ര പേർ തയ്യാറാകും പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഈ ഒരു പുതുവർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പം ഓ കർത്താവ് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമാ അത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് അനുഗ്രഹമാ അത് നിങ്ങളുടെ തലമുറയ്ക്ക് അനുഗ്രഹമാ ഇത് വെറുതെ പറയുമല്ല നീ നീ ഒരുത്തന്റെ വിഷയം ഏറ്റെടുത്താൽ നിന്റെ വിഷയം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആൾക്കാരെ തമ്പുരാൻ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും ഹലു ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ കർത്താവിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവെ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ വിഷയങ്ങൾ എനിക്കൊരു നേട്ടം കിട്ടാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദിവസം ഒരു തീരുമാനമാ ആ തീരുമാനം ഞാൻ എടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ജോലിയെ പറ്റി ഒന്നും ഭാരപ്പെടത്തില്ല അത് കർത്താവ് തന്നതാ അത് കർത്താവ് നിർത്തുന്നിടത്തോളം കാലം അവിടെ ഞാൻ നിൽക്കും ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നപ്പം ഹലലൂയ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവം വ്യക്തികളെ ഒരുക്കി ഓരോ വ്യക്തികൾ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി നിന്റെ ഓഫീസിൽ നിനക്ക് എന്നാ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ നിന്റെ ഓഫീസിൽ നിനക്ക് എന്നാ പ്രശ്നമെന്ന് എന്നെ വിളിച്ച ആൾക്കാർ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ വിഷയം ഞാൻ ദൈവസ്ഥാനതയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ തമ്പുരാൻ ആ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേറെ ആയിരങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു അത് ദൈവം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളിതൊന്ന് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകണം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കണം ഈ നാല് പേർ പക്ഷപാതക്കാരനെ ഏറ്റെടുത്തതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ നോക്കിയാൽ പോസ്റ്റൽമാരൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിപ്പി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭാരങ്ങളെ ചുമപ്പി ഇന്ന് എത്ര പേർ ഈ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭാരങ്ങൾ ചുമക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരാളുടെ ഭാരം എടുത്തു വെക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സത്യമാ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് സൈഡിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവന്റെ ഭാരം എന്റെ ഇതൊന്ന് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു വ്യക്തിയോഗ വിടുതൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെ
അത് നിശ്ചയമായി ദൈവം ചെയ്യും എന്റെ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഹലലൂയ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കോ എന്റെ അപ്പനോ എന്റെ അമ്മയ്ക്കോ എന്റെ സഹോദരനോ ഒരു വിഷയം വന്നാൽ അവനൊരു പ്രയാസം വന്നാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ദൈവസന്നതിയിൽ പോയിരുന്ന കരയും അതുപോലെ നിനക്ക് നിന്റെ കൂടുള്ളവന് നിന്റെ കൂട്ടുവിശ്വാസിക്ക് നിന്റെ 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 ബന്ധുമിത്രാദിക്ക് ഒരു വിഷയം വന്നാൽ അതുപോലെ എടുക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുമോ കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് അവൻ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം മറുപടി അയക്കുമെന്ന കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നത് അതിന്റെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്കിൽ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കി എടുത്ത് നടക്ക അല്ലെയ്യ എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കി എടുത്ത് നടക്ക ഒരുപാട് പേർ ഈ കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേർ പ്രയാസത്തിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് അവരോടൊക്കെ യേശു പറയും നീ എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കി എടുത്ത് നടന്നു നിന്റെ വിഷയം എന്റെ സന്നിധിയിലെത്തി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിടുതൽ ഇന്ന് ഇന്ന് സംഭവിച്ചിരിക്കുക പക്ഷവാദക്കാരന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കാണത്തില്ല ഒരു പക്ഷെ പക്ഷെ യേശു അത് ചെയ്തു വേറെ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടല്ല അവനെ ചുമക്കാൻ നാലു പേർ തയ്യാറായി പ്രതിസന്ധികളും പ്രതികൂലങ്ങളും വന്നപ്പോൾ അവരെ ചുമ ഒന്നെനിക്ക് ഉറപ്പാ ഈ നാലു പേരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ ഇവനെ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണം കാരണം ഇവ അവരിൽ ഒരു ഐക്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവനെ നാല് പേർ ഒരു കട്ടിൽ നാല് പേർ ചുമക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം ഒരാൾ ക്ഷീണിച്ചു അയാൾ പാതി വഴിക്കിട്ടിട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ അവനെ അങ്ങെത്തിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ നാല് പേരുടെയും ഉള്ളിൽ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം ഇവനെ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കണം അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കും ചില വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ പ്രസിഡനായ പത്രോസ് കലാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നപ്പം ആ വിഷയം സഭ അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു സഭ ഇരുന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി സഭ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഭക്തൻ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക പക്ഷെ സഭ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്താ പറ്റിയേ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ആ ഭാഗം അറിയാം എന്താ സംഭവിച്ചേ കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ കുലുങ്ങി ഓ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പത്രോസിനെ ദൈവം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു ചീസസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭവനത്തിലേക്ക് പത്രോസ് എത്തി അത് പിന്നത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ പത്രോസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല പത്രോസിന് വേണ്ടി കരയാൻ ഒരു സഭ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ ഹലുയ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരയാൻ ഒരു കൂട്ടമുണ്ടെങ്കിൽ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഇന്നും ദൈവം ശക്തന പക്ഷെ ഇന്നും ദൈവം അന്വേഷിക്കുന്നത് ഈ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരയാൻ ആരെയും ഈ ദൈവം കാണുന്നില്ല ഹലലൂയ ഒരാടെ വിഷയം അയാളുടെ വിഷയമായി മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഹലലൂയ അത് മാറണം പ്രിയമുള്ളവരെ അത് മാറണം നമ്മൾക്ക് അത് മാറ്റാം അല്ലൂയ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നവർ നിങ്ങൾ അത് തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾ ഈ പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം കാരണം ഒരുപാട് പേർ ഞാൻ എന്റെ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കഴിയും കർത്താവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കർത്താവ് എന്നെ ഓർപ്പിച്ചത് അത് പോരാ ഈ വിഷയം ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തത്തക്ക നിലയിൽ നമ്മൾ അധ്വാനിക്കണം ഈ വിഷയം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തത്തക്ക നിലയിൽ നമ്മൾ അധ്വാനിക്കണം കർത്താവ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഈ ദിവസങ്ങളിലേറെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയിൽ ദൈവത്തിന് അങ്ങനെയുള്ളവരെയാ ഇനി വേണ്ടത് ഹലലൂയ ഹലലൂയ നീ സഭയിൽ ഒരു മൂലയിൽ പോയി ഒതുങ്ങിയിരുന്നു ഭക്ഷണമില്ല പക്ഷെ നിൻ നിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടല്ലോ മറ്റുള്ളവനെ പറ്റിയുള്ള ഭാരമുണ്ടോ ഓ ചെറുക്കതിലായിരുന്നത്തിൽ പൗലോസും പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിപ്പി യെസ് നിന്റെ അകത്തെ മുറിയിൽ നിനക്കൊരു സമയം വേർതിരിക്കാൻ കഴിയണം ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവസഭയിൽ ഹലലൂയ നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്റെ സഹോദരങ്ങളിടയിൽ യെസ് മേൻ നീ മാത്രമായിരിക്കാൻ വിശ്വാസത്തിൽ കടന്നു വന്നത് നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആരും വിശ്വാസത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ നിനക്കൊരു കാര്യം പറ്റും നിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള സകലതിനെയും യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനാ നീ എൻ്റെ അകത്തെ മുറിക്കകത്തിരുന്ന് അവരെയൊക്കെ യേശുവിൻ്റെ കയ്യിലോട്ടൊന്ന് കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചേ കർത്താവേ ഇവരോടൊന്നും സുവിശേഷം പറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷെ അവർ കേൾക്കത്തില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ നീ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തൊടണേ ഹലോ ലൂയ നീ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്പർശിക്കണേ നീ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ വിശ്വാസത്തോടെ നീ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക നിന്റെ മുറിക്കകത്ത് ഹലോ ലൂയ ഇന്ന് സഹോദരനെ ഒന്ന് കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്ക കർത്താവ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തീരും മുമ്പേ എന
യേശുവിനെ അറിയണം അലുല്ലൂയ അവരെ യേശുവിനെ ഒന്ന് രുചിച്ചറിയണം എന്ന് നീ ആത്മാർത്ഥമായി ആത്മാർത്ഥമായി നിന്റെ മുറിക്കകത്തിരുന്ന് ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ അല്ല സ്ഥിരതയോടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ ഇന്നും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലകളിൽ ഇന്നലകളിൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം നീ തന്നെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ നിന്റെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്റെ അപ്പൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അലുല്ലൂയ അലുല്ലൂയ അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുക വിഷയങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് ചുമക്കാം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ അലുല്ലൂയ നമ്മുടെ വിഷയമായി നമ്മൾ കേറ്റെടുക്കാം നിന്റെ സഭയിൽ രോഗത്താൽ കഴിയുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം നീ അവരോടൊന്നും പറയണ്ട നീ അവരുടെ വിഷയ ദിവസം ഇതിലൊന്ന് എത്തിക്കുക ദൈവം വിടുതൽ നൽകും അതെ ഈ ദിവസങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് വളരെയധികമായ എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് സംസാരിച്ചതാ ദൈവസഭകൾക്കകത്ത് ഹലലുയ ദൈവസഭകൾക്കകത്ത് വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവം ആത്മാ ദൈവം ദൈവം ആളെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ദിവസങ്ങളിൽ ഓ ഹലലുയ ദൈവമക്കളെല്ലാം സ്വാർത്ഥതയിലേക്ക് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ കാലഘട്ടം മുഴുവൻ അങ്ങന എല്ലാരും താന്താങ്ങളിലേക്ക് താന്താങ്ങളിലേക്ക് ദൈവജനം പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുക അരുത് അരുത് നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് ഒതുങ്ങി പോകരുത് നമ്മൾ നമ്മൾ മാറണം നമ്മൾ മാറി ചിന്തിക്കണം ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജയകരമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവന്റെ വിഷയം അലലുയ്യ ഈ പക്ഷപാതക്കാരനെ ഈ നാല് പേർ ചുമന്നതുപോലെ നമുക്കും ചുമക്കാം നമ്മുടെ തോളിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ഈ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാം നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥമായി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചുമക്കാം അല്ലൂയ പക്ഷപാതത്തോടെ കിടക്കുന്നവർ രോഗത്തോടെ കിടക്കുന്നവർ പ്രയാസത്തോടെ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മുടെ തോളിൽ അവരെ ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കാമോ തോളിൽ ഏറ്റെടുത്താൽ മാത്രം പോരാ അവരെ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കണം അവർ അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് തോളിൽ എടുക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കാം പെട്ടെന്ന് ആവേശത്തിന്റെ പുറത്ത് പല വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തേക്കാം അല്ല ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് ഈ വിഷയം യേശുവിന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കുന്നതാ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രിയമുള്ളവരെ എത്ര പ്രയാസം വന്നാലും എത്ര പ്രതികൂലം വന്നാലും വിഷയങ്ങൾ കൈവിടരുത് നീ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊരു വിഷയം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലലൂയ ആത്മാർത്ഥമായി പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നീ ഒരു വിഷയം ഏറ്റെടുത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടു ചെന്നാൽ അതിന് മറുപടി തരാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ പിതാവിന് കഴിയത്തില്ല ഹലലൂയ ഈ വചനത്തിൽ മുഴുവൻ ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ വിഷയം ആത്മാർത്ഥമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ കൊണ്ട ചെന്നിട്ടുണ്ടോ ഹോ ഷീസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ുയ്യാസ്തരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം മോർദേഖായ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു കഴുമരം ഒരുക്കി ഹാമാൻ കാത്തിരിക്കുക എന്തുവാ അവര് ചെയ്ത് ആ സിറ്റുവേഷൻ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം മോർദേഖായി എസ്തേറിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ജനത്തെ മുഴുവൻ മുടിക്കാൻ അവൻ ഉത്തരവ് ഇറക്കാൻ പോവുക അവര് ദൈവസേനതിൽ ഇരുന്നു അമ്മൻ അവർ ഉപസിച്ചു ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഹലലൂയ അവിടെ എഴുതിയിട്ടു അവിടെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയും അമേ ഹലലൂയ അവൻ്റെ ഒട്ടെടുത്ത് അവൻ ദൈവസ്ഥിതി ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങി മൃതേക്കായി പുറത്തിരുന്ന് കരഞ്ഞു എസ്തേർ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ഉപവാസത്തോടായിരുന്നു ആ സി രാജാവിൻ്റെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ രാജാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പെർമിഷനില്ലാതെ ആർക്കും അകത്ത് കിടക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ പ്രതികൂലമുണ്ട് എസ്തേറിൻ്റെ മുമ്പിൽ പക്ഷെ അവൾ പതറിയില്ല അവൾ ധൈര്യത്തോടെ രാജാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്ന് കാര്യം ബോധിപ്പിച്ചു ഹലലുയ നമേൻ മോർദേക്കായ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ കഴിമരം ആർക്കു വേണ്ടി ആയിത്തീർന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹോ ചീസസ് അല്ല നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് വേണ്ടി നോക്കിക്കേ രാജാവിന് സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത നിലയിൽ നമൻ എസ്തേറും മോർദേക്കായും പുറത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പം അകത്തിരുന്ന രാജാവിൻ്റെ സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെട്ടു അതേ പ്രിയരെ നീ വിഷയം ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരുപാട് എണ്ണത്തിന്റെ സ്വസ്ഥത പോകും വിടുതൽ അയക്കും ഹലലുയ രാജാവിന്റെ സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പം രാജാവ് ഹലലുയ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് വായിച്ച് നോക്കി അവിടെ പറയുന്നതാ അലലുയ്യ ഹമാനോട് ചോദിക്ക ചോദ്യമുണ്ട് നീ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തു അലലുയ്യ ഇങ്ങനെ ഹാമൻ രാജാവിന് ഗുണം ചെയ്യുന്നവൻ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യണ്ടേ അലലുയ്യ അപ്പൊ ഹലലുയ ഹാമാൻ പറഞ്ഞു അവനെ ദേശത്ത് മാനിക്കണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം വിശദീകരിക്കാൻ മുമ്പിൽ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ വിഷയം മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ അതെ
അവൻ അവിടെ ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യുക അതിനകത്ത് മോർദേക്കായ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു കഴിമരവും ആഘോഷങ്ങൾ അവിടെ അവിടെ പൊടി പൊടിയായി നടക്കുക ഹാമാന്റെ ഭവനത്തിൽ അവിടെ ആഘോഷം പൊടി പൊടിയായി നടക്കുക എന്നാൽ കരയുന്ന ഒരു മോർദേക്കായും അമൻ ഉപസിക്കുന്ന ഒരു അസ്ഥേറും അവിടെ ഉള്ള അമൻ ദൈവസരതിൽ കാര്യം ബോധിപ്പിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടോ നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കും ആ ഹാമാൻ ഒരുക്കിയ കഴിമരത്തിൽ അവനും അവന്റെ കുടുംബവും തീർന്നല്ലാതെ മോർദേക്കായി തൊടുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണമെന്ന ഓറാമ ദൈവജനത്തെ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരയാൻ നീ തയ്യാറായാൽ ആ വിഷയത്തിന് മറുപടി നൽകുവാൻ ദൈവം തയ്യാറായേൽ ജനത്തിന് മുഴുവൻ വേണ്ടിയാ ജീവൻ പോലും പണയപ്പെച്ച രാജസനതിയിലേക്ക് ചെന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കി സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയം വെച്ച രാജാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അവൾ ചെല്ലുന്നത് ഉറപ്പ് വേണം ധൈര്യം വേണം അതാ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിഷയം ഏറ്റെടുത്ത നമ്മുടെ ജീവൻ പോലും പണയം വെച്ച് നമ്മൾ ദൈവസേനയിൽ ആ വിഷയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കണം അതേ സ്ത്രീനോട് ചോദിച്ച അവൾക്ക് അവൾ അവൾക്ക് ഒരുപാട് റീസൺസ് ഒന്നും പറയാനില്ല അവൾ പറയും എന്റെ വിഷയം എന്റെ ജനമാ എന്റെ ജനം എന്റെ ജനം എന്റെ ജനം അവരുടെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി അവൾ ദൈവസേനയിലേക്ക് അടുത്ത് രാജാവിന്റെ സേനയിലേക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലുക നോക്ക ഈ ദിവസങ്ങൾ ഇതുപോലെ വിഷയങ്ങളുമായി നമുക്ക് ദൈവസേനയിലേക്ക് അടുത്തിയല്ല ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൂടുള്ളവർ വരെ പല പലവിധ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പല പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം പക്ഷെ നീ അകത്തെ മുറി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവന്റെ എത്ര വലിയ വിഷയമാണെങ്കിലും ആ വിഷയത്തിന്റെ കുരുക്കുകളെല്ലാം ദൈവമായിരിക്കും കാരണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ ഈ ഭാരത്തോടെ കഴിയുന്നവർ ഈ കുരുക്കിൽ കിടക്കുന്നവർ ഈ പ്രയാസിൽ കഴിയുന്നവർ അവർക്കൊന്നും സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല സത്യമാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു പ്രശ്നവും പ്രയാസവും വരുമ്പം നമ്മൾ ദൈവസേനയിൽ പോയി ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രയാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് പോലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല പക്ഷെ ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നീ ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാവൂ നീ ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായിക്കേ വിടുതൽ കാണാം അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ എൻ്റെ വചനം ഒത്തിരി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയുക ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ ഈ പക്ഷപാതക്കാരനെ ചുമന്നത് നാല് പേർ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചു ആത്മാർത്ഥമായി ഐക്യതയോടെ ഒരേ ലക്ഷ്യത്തോടെ അവർ ആ പക്ഷപാതക്കാരനെ ചുമന്നു അതെ നമുക്കും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ഐക്യതയോടെ കർത്താവിങ്കിൽ നിന്നൊരു വിടുതൽ കാണാൻ വേണ്ടി ചില വിഷയങ്ങൾ ചുമക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നിശ്ചയമായും എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടി ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷെ ദൈവം നോക്കും നിന്നെയും എന്നെയും ദൈവം നോക്കുമ്പോൾ ഓഹ് അവിടെ ദൈവം പറയണം ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്നവന്റെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് പക്ഷപാതക്കാരനെ സൗഖ്യമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം എന്നെയും നിന്നെയും നോക്കി പറയണം ഓ ഹലേ ലൂയ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് മുമ്പിൽ ഈ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങാതിരിപ്പാൻ എനിക്ക് കഴിയത്തില്ല ദൈവം അത് പറയും നമ്മളത് ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ട് ലൂയ എന്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുക ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ഈ ഒരു പുതുവർഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ല ലൂയ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഒന്നും ഒരു വിഷയവും ഏറ്റെടുത്ത് കാണത്തില്ല അതൊക്കെ തമ്പുരാൻ മറക്കും തമ്പുരാൻ അതെല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നവരാ എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കയറുമ്പം ആത്മാർത്ഥമായി ആത്മാർത്ഥമായി ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നീ ഒന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത് എഴുതിയിടുമോ കർത്താവേ എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഓ ഹല ലൂയ ഈ എന്റേതായി ഞാൻ തീരാതെ ഞാൻ സ്വാർത്ഥനായി തീരാതെ കർത്താവ് എന്റെ കൂട്ട് വിശ്വാസിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്റെ സഭയിൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ഒന്ന് കരയാൻ നീ തയ്യാറായാൽ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ ശക്തനായ ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റം അടുത്തിരിക്കുമ്പം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹലലൂയ നിനക്ക് ഒരു പക്ഷേ വചനവും വേണ്ടി ഹലലൂയ ഒരുപാട് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരാം അല്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരി അമ്മ നിനക്ക് നിന്റെ സാഹചര്യത്തിന് മുമ്പിൽ നിനക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥമായി നിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള വിഷയങ്ങളെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ നിന്റെ മുമ്പിൽ അലലുയ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അമ്മൻ അതൊന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നിനക്ക്
ഹലലൂയ അന്നേരം നീ അന്നേരം നീ മനസ്സിലാക്കും കാരണം നീ അന്നേരം നീ മറ്റുള്ളവൻ്റെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം നിന്റെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി നിന്റെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുപാട് പേരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് അന്നേരം നമ്മൾക്ക് രുചിച്ചറിയാൻ കഴിയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനത് രുചിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തോടെ നമുക്ക് അടക്കാം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തോടെ നമുക്ക് അടക്കാം ദൈവം ഹലലുയ ഇതുപോലെ ആത്മാർത്ഥമായ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുപ്പാൻ ഒരു കൂട്ടം ജനത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ തമ്പുരാൻ വേണം ആത്മാർത്ഥതയോടെ സ്ഥിരതയോടെ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഹലലുയ അതെ സ്ഥിരതയുണ്ടാവണം നമ്മൾക്ക് വിഷയം ഏറ്റെടുത്താൽ അതിന് മറുപടി ലഭിക്കും വരെ ദൈവസന്നതിയിൽ നമ്മൾ ആ മുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഹലലുയ മുട്ടുവീൻ തുറക്കപ്പെടും ഹലലുവീൻ അന്വേഷിപ്പിൻ കണ്ടെത്തും ഹമേ യാജിപ്പീൻ എന്നാൽ നിനക്ക് ലഭിക്കും ഹലലുയ നീ ഒന്ന് മുട്ടി കഥാവിനോട് യാചിക്കുമോ കഥാവേ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അപ്പച്ച ഞങ്ങൾ ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പാ പുതുവർഷത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവാ ഈ പുതുവർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളെ പോലെ ആകല്ലേ പിതാവ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന പച്ച ആത്മാർത്ഥമായി 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 ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തീരുമാനിക്കുക അപ്പ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വയത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങാതെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തത്തിലേക്ക് മാത്രം നോക്കാതെ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുമൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കുക അപ്പ ഇതിന്റെ നടുവിൽ പ്രയാസത്തോടെ ഭാരത്തോടെ ഞെരുക്കത്തോടെ കടഭാരത്തോടെ രോഗത്തോടെ ഓ ഹലലൂയ ഹലലൂയ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ ഇവരുടെയൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഏറ്റെടുക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ പിതാവേ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പ ആത്മാർത്ഥമായി കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന വിഷയങ്ങൾക്കെല്ലാം ദൈവം മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പച്ച അല്ലൂയ കർത്താവ് ഈ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ കർത്താവ് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തോടെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പച്ച അതിൽ നിന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പ അമേ ആഗ്രഹത്തോടെ വാഞ്ചയോടെ തീരുമാനത്തോടെ ഉറപ്പോടെ ആരെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചില വിഷയങ്ങളുമായി കടന്നു വരാൻ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പച്ച അമേ ആ തീരുമാനം എടുത്ത് നിന്റെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടിരുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ അമേൻ അടുത്ത വർഷം ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്തക നിലയിൽ ദൈവ പ്രവൃത്തി ഇറങ്ങണേത് പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്കകത്ത് ദേശത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെയും കഥാവ് ഈ ദേശത്തിലെയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദൈവ സഭയ്ക്കകത്ത് അലലൂയ ഇതുപോലെ ആത്മാർത്ഥമായ വിഷയങ്ങൾ ചുമക്കാൻ ആയിരങ്ങൾ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക പിതാവ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കാൻ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ വരും വർഷം തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭാരങ്ങളെ ചുമന്ന് ദൈവസഭകൾക്കകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അധികമായി അധികമായി നടക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക പിതാവേ അല്ലെ കഥാവേ വിഷയങ്ങളെ ചുമന്ന് ആരും നിന്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുന്നോ ഏത് വിഷയം ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തുന്നോ ആ വിഷയത്തിനെല്ലാം അമൻ കഥാവ് ഈ വരും ദിവസങ്ങളിൽ തമ്പുരാന്റെ കരം വെച്ച് അമൻ ഹലലുയ തമ്പുരാൻ അല്ലെ പക്ഷപാതക്കാരനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ കിടക്ക എടുത്ത് നടക്ക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അനേക വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് കൽപ്പിക്കണം വിഷയത്തിന് വിടുതൽ ദൈവം കൽപ്പിക്കണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക പിതാവ് ഈ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക അപ്പ ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടപ്പാ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന സകല ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കണേ പക്ഷ അവരുടെ ജീവിതത്തിലപ്പാ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലേക്ക് അവർ കയറുമ്പോൾ പുതിയ തീരുമാനത്തോടെ അമേ ഹലലൂയ കർത്താവ് ഈ ഒരു വാഞ്ചയോടെ ഈ ഒരു ആഗ്രഹത്തോടെ അമേ കർത്താവ് ഈ അടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽപ്പാ ദൈവം സകലരെയും സഹായിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സകല മാനു മഹത്വം പുകഴ്ച ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ബി എ ലൈറ്റിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരെയും ദൈവം ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ്